Mainit na issue nationwide on air and online sa inaabangang one-on-one interview ni uh, o inaabangang one-on-one interview ni Pangulong Duterte kay uh, Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo kahapon na pag-usapan rin ang issue ng biglang nga uh, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Partikular na ang bigas at ang pagbaba sa pwesto ni NFA Administrator Jason Aquino. Aminado Pangulo na hindi bell of roses ang ekonomiya ng bansa. Pero may nakikita itong epektibong solusyon na nararanasang o sa nararanasang krisis ng Pilipinas. Kung ano kaya ang solusyon ito ni Pangulong Duterte. Tutukan sa report ni Pichi Gonzalez. Muling binigyang tii ni Pangulong Rodrigo Duterte na artificial lamang ang nararanasang kakapusan sa supply ng bigas ng bansa na resulta umano ng labis-labis na manipulasyon at kasikaman ng ilang rice traders. Sa one-on-one interview ni Presidential Chief Legal Counsel Secretary Salvador Panelo kay Pangulong Duterte, sinabi nito may sapat na supply ng bigas sa bansa at sa katunayan ay mayroong mahigit 4.8 million metric tons na bigas ang Pilipinas bukod pa sa mga inaangkat mula sa ibang bansa. Ang problema nga lang ayon sa Pangulo, itinatago ng mga negosyante sa kanilang mga bodega at hindi inilalabas sa merkado ang mga bigas. The lack of rice is uh, artificial. The shortage is caused by uh, man-made manipulation. I would not hesitate to. Kasi may bigas eh. Import man naman tayo, import. Hindi naman tayo naghinto hanggang ngayon. And more are coming. So why are, uh, sabihin mo na nawala yung bigas? Eh, kung tignan mo yan, it's in the warehouses. So ano pong ginagawa ng pamalaan tungkol dito? Dahil sinasabi natin... Walang rice shortage, and yet, wala silang mabili sa mga lugar. Yan nga, sabi ko, yung iba kinokontrol, they are back into it again. The bad practice of manipulation to make money at the expense of your countrymen. Yan ang ayaw ko. Kaya I do not want to exercise extraordinary powers there. You haven't seen me. Sino bang kinulong ko dito? Sino bang... Well, I threaten those who refuse to pay. Masabi na diktador, in what way? Show me. Sa isyu naman ng paglobo ng inflation rate sa bansa, aminado si Pangulong Duterte na hindi bed of roses ang ekonomiya ng Pilipinas at talagang may pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil dito, target umano ng Pangulo na ibalik ang Asian barter trade na tiyak na magpapasiglang muli ng ekonomiya sa Mindanao region at magpapalakas ng kalakalan. Kung lalala rin umano ang problema sa supply ng bigas, ay bukas rin si Pangulong Duterte na mag-angkat mula sa Saba dahil mo Mura o mano ang bigas rito? Mura ang bigas galing Saba. Actually, kung hayaan mo lang ang ating authorities dyan, kung ang mga taga Basilan lang, Hulo, Sumwanga magbili ng bigas, sobra-sobra ang bigas kasi mura. So that's one option which I would like to talk about, not really to agree to it uh, entirely, but talk about uh, Sunny Dominguez, Pernia, and uh, I don't know kung nandito si DTI, na kung magbili sila ng bigas doon, if they, allow, if they are allowed, walang problema sa gutom. Talagang may, mamura ang bigas doon. But wala tayong, ano, wala tayong, we don't get anything there. Ibarter nila, whatever it is, what arrangement, we'll just have to control the rice dyan sa mga moro. Baka sabihin nila ginugutom sila, and the Christians who cannot really afford the rice. So there are really many options. Uh, maybe just give me about, uh, total nandyan na yung setup. I'll just uh, set up the barter trade again. Samantala ibinunyag naman ni Pangulong Duterte na naghahanap na siya ngayon ng bagong mamumuno sa National Food Authority matapos bumaba sa pwesto si NFA Administrator Jason Aquino. Hindi na kasi anya kinaya ni Aquino ang matinding pressure. Jason Aquino has requested that he be relieved already. Relief from? He said as he's tired and he cannot cope up with the laro dyan sa inside which is always ordinary 
happening in, in government because we cannot be cannot be in agreement all the time. I will scout for a new one, and uh, the only way is to import more. Magbuffer ako ang sinabi ko noon. Ang buffer ko I need about 60 days of buffer. Ngayon kung magkulang, I would simply open up Saba. Ay, pagsaba, pagbilit tayo, sabi nga yung, I think it was Pinyo said that you would allow smuggling. Uh, nga, doon, yun pala mm -hmm. ang ibig niya sabihin. Uh, kala kong outright smuggling na anywhere. Sabi ko, we can always make arrangements. I can only, I can only say, you're allowed to buy your uh, daily consumption plus 7 days, plus 30 days, 365 a year, computed per family. Oh, you can import this much. Control lang. Sabihin mo, walang bigas? O oh, sige. Doon, tag 16, 18. O oh, di bilhin niyo. Oh. Bakit ko isakripisyo ang Pilipino dahil lang sa taxes kung wala namang kinakain? Bukod dito, pinag-iisipan na rin ni Pangulong Duterte na buwagin na ang NFA Council para mabawasan umano ang mga taong nakikisaw-saw sa rice importation. Para sa DZRH Network News, Pichi Gonzalez, nagilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga aganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.